ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் வெல்கம் டு கிளாசிக் சமையல் இன்றைக்கி நாம் எந்த ஒரு ரெசிபி வீடியோவும் பார்க்க போகிறது இல்லை நம்ம கிச்சனுக்கு அன்றாடம் தேவைப்படுற ஒரு பதினஞ்சு டிப்ஸ் இன்றைக்கி நான் சொல்ல போகிறேன் நான் ஆல்ரெடி கிச்சன் டிப்ஸ் வீடியோ ஒன்று போட்டிருக்கேன் அதில் இருபது டிப்ஸ் பக்கம் உங்களுக்கு ஷேர் பண்ணியிருக்கேன் அதை நிறைய பேர் பார்த்துருந்தீங்க சப்போர்ட் பண்ணியிருந்தீங்க ஸோ அதே மாதிரி இப்போது நாம் எல்லா டிப்ஸையும் பார்க்கலாம் இப்போது டிப் நம்பர் ஒன் நார்மலாக நமக்கு பார்த்தீங்கன்னா ஃப்ரெஷ் பீஸ்ன்னு சொல்லி கடைகளில் விற்கும் அது ஒரு சீசனில் தான் கிடைக்கும் மற்ற சீசனில் இந்த மாதிரி காஞ்ச பட்டாணி தான் நம்ம யூஸ் பண்ணுவோம் ட்ரை பட்டாணியை அப்பப்போ ஊற வச்சு செய்கிறது நிறைய டைம் மறந்துடுவோம் ஊற வைக்க இந்த மாதிரி ஏதாவது நடக்கும் ஸோ அதுக்கு என்ன பண்ணுறீங்க அப்படின்னா கிட்டத்தட்ட இந்த மாதிரி ரெண்டு கப் பட்டாணியை எடுத்து தண்ணியில் நல்லா ஊற வச்சுக்கோங்க ஆஸ் யூஷுவல் ஊற வைக்கிற மாதிரி இது ஒரு எட்டுலேருந்து ஒம்பது மணி நேரம் நல்லா ஊறட்டும் இப்போ பாருங்கள் இது எவ்வளோ நல்லா ஊறி வந்திருக்குன்னு இப்போது இந்த தண்ணி எல்லாத்தையும் வடித்து எடுத்துருங்க எடுத்துட்டு இந்த பட்டாணியை ஒரு ஒயிட் கிளாத்து அல்லது காட்டன் துணி எதுலையாவது நல்லா ஸ்ப்ரெட் பண்ணி விட்டு அந்த மேலே உள்ள ஈரம் வந்து போகிற அளவுக்கு உணர்த்துங்க நீங்கள் நைட்டில் உணர்த்தி விட்டீங்க அப்படின்னா காலையில் உணர்ந்து ரெடி ஆயிரும் அதே மாதிரி ஃபேனில் தான் உணர்த்தணும்னு இல்லை சும்மா ஒரு காத்தோட்டமாக உணர்த்தி விட்டால் போதும் இது இப்போ நல்லா உணர்ந்து வரட்டும் இப்போ பாருங்கள் நல்லா உணர்ந்துருச்சு இது எப்படின்னா வெளியில் ஈரம் இருக்காது பட் உள்ளே உள்ள அந்த பருப்பில் அந்த மாய்ச்சர் இறங்கியிருக்கும் ஸோ இது கரெக்டான பக்குவம் இப்போது இதை என்ன பண்ண போகிறேன் அப்படின்னா ஒரு ஆட்ரைட் பாக்ஸில் போட்டு வைக்க போகிறேன் இந்த மாதிரி போட்டு வச்சுக்கிட்டீங்க அப்படின்னா ஒரு பதினஞ்சுலேருந்து இருபது நாள் வரைக்கும் இந்த பட்டாணி எதுவுமே ஆகாது உங்களுக்கு தேவைப்படுறப்ப எடுத்து டேரெக்டாக ப்ரெஷர் குக் பண்ணி நீங்கள் சமைச்சிக்கலாம் நான் ஆல்ரெடி வந்து யூஸ் பண்ணி ஒரு பேட்ச் வச்சுருக்கேன் பாருங்கள் இதை இது கிட்டத்தட்ட ஒரு பதினஞ்சு நாளைக்கு முன்னாடி ஊற வச்சது இது மேக்ஸிமம் என்ன ஆகும் அப்படின்னா இந்த மாதிரி மொளக்கட்டி தான் வரும் கெட்டெல்லாம் போகாது என்னோடய ஆல்ரெடி பன்னீர் பட்டர் மசாலா வீடியோவில் பார்த்தீங்கன்னா இந்த மாதிரி மொளக்கட்டின பட்டாணி தான் யூஸ் பண்ணியிருப்பேன் நான் எப்போதுமே ரொட்டினாக இந்த மாதிரி தான் ஃபாலோ பண்ணிகிட்ருக்கேன் வேலைக்கு போகிறவங்க இல்லை வந்து அடிக்கடி பட்டாணி அவங்க ரெசிபியில் யூஸ் பண்ணுறவங்க அவங்களாம் இந்த மாதிரி பண்ணிவிட்டு ஃப்ரிட்ஜில் நார்மலாக ஸ்டோர் பண்ணுங்கள் ஃப்ரீசரில் வைக்க வேணால் நார்மல் ரெஃப்ரிஜிரேட்டரில் வச்சு பதினஞ்சுலேருந்து இருபது நாளைக்கு ஸ்டோர் பண்ணிக்கலாம் அடுத்து டிப் நம்பர் டூ இது நார்மலாக வெங்காயம் பார்த்திங்கன்னா தோல் உரிச்சதுக்கு அப்புறமா நிறையா பேர் என்ன பண்ணுவாங்கன்னா அந்த நடுவில் உள்ள அந்த வேர் பகுதியில் உள்ள அந்த காம்பை ரிமூவ் பண்ண மாட்டாங்க அந்த பாருங்கள் ஒரு எல்லோ இஷ்யாக தெரியுது பாருங்கள் இந்த காம்பை யாரும் ரிமூவ் பண்ண மாட்டாங்க நீங்கள் அதை ரிமூவ் பண்ணாமல் சாப்பாட்டில் இல்லை எந்த ஐட்டமில் சேர்த்தாலும் அது வந்து டேஸ்ட்டை ஸ்பாயில் பண்ணிடும் அதை எப்படி ஈஸியாக ரிமூவ் பண்ணலாம் அப்படின்னா இந்த மாதிரி ஒரு கத்தியில் ஒரு எண்டை அப்படி லைட்டாக பஞ்ச் பண்ணிவிட்டு இந்த மாதிரி வெங்காயத்தை அந்த கத்தியில் லைட்டாக அப்படி சுற்றி விட்டீங்க அப்படின்னா இந்த மாதிரி அழகாக கட்டாகி வந்துடும் நான் இன்னொரு வெங்காயமும் காமிச்சிருக்கேன் பாருங்கள் இந்த ஆனியனோட டெய்லை வந்து ஸ்லைசிங்கும் ரூட்டை வந்து கான்கேவ் கட்டிங்னு சொல்லுவாங்க இதுக்காக ஒரு மெஷினே வச்சுருக்காங்க இண்டஸ்ட்ரியெல்லாம் பண்ணுறவங்களாம் இதுக்கு ஒரு மெஷின் வச்சு கட் பண்ணுறாங்க பட் வீடுகள்லேயே இந்த மாதிரி நீங்கள் சிம்பிளாக கட் பண்ணிடலாம் இது கட் பண்ணுறது கஷ்டம் அப்படிங்கிறதுனால தான் அது மட்டும் இல்லாமல் வேஸ்ட் ஆகும் அப்படிங்கிறதுனால நிறையா பேர் கட் பண்ணுறது கிடையாது இதே தான் நீங்கள் தக்காளிக்கும் லைட்டாக ஒரு எண்டில் பஞ்ச் பண்ணிவிட்டு இந்த மாதிரி சுற்றி நீங்கள் ஈஸியாக ரிமூவ் பண்ணிக்கலாம் தக்காளியோட காம்பு பகுதியில் தான் நிறையா ஜெர்ம்ஸ் வந்து அக்யூமுலேட் ஆகும் அதனால் அதை ரிமூவ் பண்ணிவிட்டு சமைக்கிறது தான் நல்லது ஸோ இதுக்கும் இதே மாதிரி நீங்கள் ரிமூவ் பண்ணி சமைக்கலாம் இதுக்கப்புறம் நீங்கள் எப்போதும் போல் நார்மலாக குக் பண்ணிக்கலாம் அடுத்த டிப் நம்பர் த்ரீ யூஸ்வலாக உங்கள் வீட்டில் குக்கரில் கேஸ் கட் போடுவீங்க அது ஒரு ஸ்டேஜுக்கு அப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா கேஸை ப்ரெஷரை வந்து லாக் பண்ணாமல் ரிலீஸ் பண்ணிடும் அது காரணம் அந்த பெல்ட்டு வந்து லூஸ் ஆகிறது தான் அந்த பெல்ட்டோட ரப்பர் லூஸ் ஆகாமல் இருக்கணும் அப்படின்னா நீங்கள் வாங்கி யூஸ் பண்ண ஆரம்பித்ததுக்கப்புறம் ஃபிஃப்டீன் டேஸ்க்கு ஒன்ஸ் என்ன பண்ணுறீங்க அதாவது பதினஞ்சு நாளைக்கு ஒரு தடவை இந்த பெல்ட்டை ஃப்ரீசரில் போட்டு வச்சுருங்க நைட்டு போட்டுட்டு காலையில் எடுத்துக்கோங்க அந்த ஃப்ரீசரில் போடுறதுனால இந்த ரப்பரில் உள்ள மாலிக்யூல்ஸ் என்ன பண்ணோம் அப்படின்னா நல்லா டைட் ஆகிடும் டைட் ஆனதுக்கப்புறம் உங்கள் பெல்ட் வந்து நல்லா கிரிப்பு கிடச்சிடும் அதனால் உங்களுக்கு இதோட லைஃபும் நிறையா வரும் அதே மாதிரி ப்ரெஷரும் ரிலீஸ் ஆகாது இதே மாதிரி நீங்கள் மிக்சி பெல்ட்டையும் ஃப்ரீசரில் வச்சு கூட நீங்கள் யூஸ் பண்ணலாம் மேக்ஸிமம் பதினஞ்சுலேருந்து இருபது நாளைக்கு ஒன்ஸ் நீங்கள் இந்த மாதிரி வச்சு எடுத்துக்கோங்க அடுத்த டிப் நம்பர் ஃபோர் இது என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா யூஸ்வலாக நம்ம
செய்யறதுக்கு ஈஸி இது ரொம்ப சீப்பாகவும் இருக்கும் எண்ணெய் அதிகமாக குடிக்காது மெயினாக அடுத்து டிப் நம்பர் ஃபைவ் பொதுவாக கீரைங்க வந்து வாங்கிட்டு வந்தோன்னா ஒன்னா இமீடியட்டாக குக் பண்ணிடுங்க இல்லை நீங்கள் வந்து அதிகமாக கிடைக்கிற இடம் இல்லை எனக்கு எப்பயாவது தான் வாங்குவேன் அப்படின்னா அந்த கீரையை வந்தோன்னே நல்லா க்ளீன் பண்ணிடுங்க அந்த வேர் இதெல்லாம் க்ளீன் பண்ணிவிட்டு டேரெக்டாக கவரில் போட்டு ஸ்டோர் பண்ணாதீங்க அந்த மாதிரி ஸ்டோர் பண்ணிங்க அப்படின்னா ஒரு மாதிரி நீர்த்து போய் இல்லைன்னா அழுகி போய் மாறிடும் அதுக்கு என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னா உங்கள் வீட்டில் டிஷ்யூ பேப்பர் கிச்சன் டிஷ்யூ இருந்தால் அதில் அந்த கீரையை உள்ளே வச்சு பேக் பண்ணுங்கள் அப்படி இல்லை டிஷ்யூ பேப்பர் அப்படின்னா இந்த மாதிரி நார்மலாக நியூஸ் பேப்பர் இருக்குது பாருங்கள் அதில் இந்த கீரையை நல்லா பேக் பண்ணிடுங்க நல்லா டைட்டாக பேக் பண்ணணும் சும்மா நார்மலாக பேக் பண்ணாதீங்க நல்லா டைட்டாக இருக்கமாக பேக் பண்ணிக்கோங்க பண்ணிவிட்டு இதை நீங்கள் நார்மல் பிளாஸ்டிக் கவரில் வச்சு அஞ்சுலேருந்து ஏழு நாள் வரைக்கும் இந்த கீரை எதுவுமே ஆகாது காரணம் என்னென்னா இந்த கீரையோட மாய்ச்சரை அந்த பேப்பர் அப்சர்வ் பண்ணி பண்ணி ரொம்ப தண்ணியாகவும் இல்லாமல் கீரையை ஃப்ரெஷ்ஷாக வச்சுக்கும் அடுத்த டிப் நம்பர் சிக்ஸ் இது என்னென்னா வாழைப்பழம் நீங்கள் மொத்தமாக வாங்கிட்டு வந்தீங்க அப்படின்னா சீக்கிரம் கண்ணி போன மாதிரி ஆயிரும் அதாவது மேலே ஒரு மாதிரி பிளாக் கலரில் டாட்ஸ் ஃபார்ம் ஆக ஆரம்பிச்சிடும் இந்த மாதிரி ஃபார்ம் ஆனச்சுன்னா ஒரு சில பழங்கள் ஓகே ஒரு சில செவ்வாழை இந்த மாதிரி பழம்லாம் சீக்கிரம் வீணாக போயிடும் வாங்கிட்டு வந்தோன்னு அப்போ என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னா இந்த வாங்கிட்டு வர பழத்துக்கு இந்த காம்பு பகுதி இருக்குது பாருங்கள் இதுதான் அதுக்கு ப்ரீத் பண்ணி அதை பழுக்க வைக்கிற இடம் அந்த இடத்துக்குரிய ப்ரீத்திங் கெப்பாசிட்டியை நம்ம குறைக்க போகிறோம் அதுக்கு நார்மலாக ஃபாயில் சுற்றுவாங்க ஃபாயில் பேப்பர் இல்லைன்னா பிளாஸ்டிக் கிளிங் பேப்பர் மாதிரி இருக்கும் அது சுற்றுவாங்க உங்களுக்கு அது எதுவுமே கிடைக்கல அப்படிங்கிற பட்சத்தில் நார்மலாக வீட்டில் இருக்குது பாருங்கள் கவர் அந்த கவரை இந்த மாதிரி நல்லா டைட்டாக சுற்றி ஒரு ரப்பர் பேண்ட் போட்டு வச்சுருங்க இந்த மாதிரி வைக்கிறதுனால அதுக்கு கொஞ்சம் தான் காற்றோட்டமாக இருக்கும் அதனால் அதனால் ஈஸியாக பழுக்க முடியாது நீங்கள் நார்மலாக நாலு நாளில் பழுக்கக்கூடிய பழம் வந்து ஏழு நாள் கிட்டே ஆகும் இதே காயாக வாங்கிட்டு வந்தீங்கன்னா பிரச்சனை இல்லை இதே நீங்கள் பழுத்த பழம் வாங்கிட்டு வந்து அதோட லைஃப் கொஞ்சம் அதிகமாக வேணும் அப்படின்னா இந்த டிப்பை நீங்கள் ஃபாலோ பண்ணிக்கோங்க அடுத்த டிப் நம்பர் செவன் இது சிலருக்கு தெரிஞ்சிருக்கும் பட் தெரியாதவங்களுக்கு இதை நான் சொல்கிறேன் யூஸ்வலாக வீடுகளில் ஃபங்க்ஷன் இல்லை ஃபெஸ்டிவல் அப்படின்னா நிறைய பேர் இந்த கல்கண்டு இதெல்லாம் வாங்கி அப்படியே ஸ்டோர் பண்ணிடுவீங்க இந்த கல்கண்டை என்ன பண்ணுறதுன்னு தெரியாது மோஸ்ட்லி கல்கண்டு பொங்கல் தான் இதுலேருந்து செய்வாங்க அந்த மாதிரி செய்யாமல் இந்த கல்கண்டை நீங்கள் ஒன்றா மிக்சியில் பவுடர் பண்ணி வச்சு ஜூஸ் இந்த மாதிரி ரெசிபிக்கு யூஸ் பண்ணுங்கள் அப்படி இல்லை அப்படின்னா பாயசத்துக்கு யூஸ் பண்ணலாம் அதை மீறி இன்னொரு ஆப்ஷன் என்னென்னா நீங்கள் ரெகுலராக போடுற டீ காஃபி இதில் கூட நீங்கள் ஆட் பண்ணலாம் இதை ஆட் பண்ணுறதுனால ரொம்ப தண்ணியாக ஆயிரும் அப்படின்னு நினச்சிங்கன்னா அப்படி கிடையாது நீங்கள் நார்மலாக ஒரு ஸ்பூன் இந்த மாதிரி ஸ்பூனில் ஒரு ஸ்பூன் சுகர் ஆட் பண்ணுறீங்க அப்படின்னா இந்த கல்கண்டை ரெண்டு ஸ்பூன் ஆட் பண்ணுற மாதிரி இருக்கும் என்னடா அதிகமாக சொல்கிறேன்னு நினைக்காதீங்க கல்கண்டு இந்த மாதிரி பெரிய அளவில் உள்ள கிறிஸ்டல் பார்த்தீங்கன்னா ஸ்வீட்னஸ் கம்மியாக தான் இருக்கும் அப்போ என்ன பண்ணணும்னா நீங்கள் ஒன்று நார்மலாக ஒரு ஸ்பூனுக்கு பதிலாக அரை ஸ்பூன் கூட போட்டிங்கன்னா தான் டேஸ்ட் இருக்கும் இல்லை அப்படின்னா நீங்கள் பவுடர் பண்ணி ஜூஸ் இந்த மாதிரி ரெசிபியில் ஆட் பண்ணிக்கோங்க இதை நீங்கள் எக்காரணத்தை கொண்டு வேஸ்ட் பண்ண வேண்டியதில்ல அடுத்த டிப் நம்பர் எயிட் நீங்கள் பொதுவாக சப்பாத்தி மாவு நல்லா சாஃப்டாக வரணுங்கிறதுக்காக அதிக நேரம் நீங்கள் நீட் பண்ணுவீங்க பிசைஞ்சு அழுத்தி அழுத்தி பிசைஞ்சு எடுக்கிற மாதிரி இருக்கும் பட் அந்த மாதிரி அவசியம் இல்லை நீங்கள் ரொம்ப நேரம் அழுத்தம் கொடுத்து கஷ்டப்பட்டு பிசையாமல் இந்த மாதிரி வீட்டில் பூண்டி இடிக்கிற கல் அப்படி இல்லைன்னா மத்து இது மாதிரி ஏதாவது இருந்துச்சு அப்படின்னா அதை வச்சு நல்லா ப்ரெஷர் கொடுத்து அழுத்தினீங்க அப்படின்னா ரெண்டுலேருந்து மூணு நிமிஷத்தில் பார்த்தீங்கன்னா உங்கள் மாவு பயங்கர சாஃப்ட் ஆகிரும் நான் ஆல்ரெடி கோபி பரோட்டா ரெசிபி போட்டிருக்கேன் அதோட லிங்க்கை நான் மேலே கொடுத்துருக்கேன் அந்த கோபி பரோட்டா ரெசிபிக்கு நான் மாவை இந்த மாதிரி தான் நல்லா அடித்து செஞ்சு காமிச்சிருப்பேன் இதனால் உங்களுக்கு டைமும் கம்மியாகும் எனர்ஜியும் அதிகம் செலவாகாது இது கா அந்த இழுத்து பேசுகிறதும் நீங்கள் இதில் ப்ரெஷர் கொடுத்து அடிக்கிறதும் ரெண்டுமே ஈக்குவல் தான் ஒரு மூணுலேருந்து நாலு நிமிஷத்துக்குள்ளார உங்களோட சப்பாத்தி மாவு சூப்பராக சாஃப்ட் ஆகிரும் பாருங்கள் பார்த்தாலே தெரியுது இது பார்க்க கொஞ்சம் நம்ப முடியாத மாதிரி இருக்கும் பட் ஒன்ஸ் நீங்கள் இதை எக்ஸ்பீரியன்ஸ் பண்ணி பார்த்தீங்கன்னா இது உண்மைங்கிறது அப்போ தான் புரியும் இந்த மெத்தடில் தான் இன்றைக்கி வரைக்கும் சப்பாத்தி பூரி இதெல்லாம் போடுறேன் அடுத்த டிப் நம்பர் நைன் நார்மலாக வெள்ளம் என்ன பண்ணுவாங்கன்னா வாங்கிட்டு வந்து அப்படியே நீங்கள் பேக்கெட்லேருந்து ரிமூவ் பண்ணி பாக்ஸில் போட்டு வச்சிங்க இல்லை அப்படியே நியூஸ் பேப்பரோட ச
இல்லை உங்களுக்கு ரெசிபீஸில் ஆட் பண்ணணும் அப்படின்னு நீங்கள் நினச்சிங்க இல்லை ரெண்டு நாள் ஸ்டோர் பண்ணணும்னு நினச்சிங்கன்னா அந்த கார்னை என்ன பண்ணுறீங்க அப்படின்னா இந்த மாதிரி ஃபஸ்ட்டு ரெண்டு ஹாஃபாக உடச்சிக்கோங்க உடச்சிட்டு அந்த காம்போட டேரக்ஷன்லேயே நீங்கள் இப்படி ரிமூவ் பண்ணிங்க அப்படின்னா ஒரு மாதிரி அதில் நார் மாதிரி வரும் அந்த நார் வேகாது ஸோ என்ன பண்ணுறீங்கன்னா இந்த மாதிரி காம்போட ஆப்போசிட் டேரக்ஷனில் எடுத்தீங்க அப்படின்னா அந்த நார் இல்லாமல் பருப்பு மட்டும் வரும் அதே மாதிரி கார்ன் பீலர்னு சொல்லி கடைகளில் விற்கிறாங்க அந்த பீலர் பார்த்தீங்கன்னா பயங்கர எக்ஸ்பென்சிவாக இருக்கும் அதில் நீங்கள் கார்னை ரிமூவ் பண்ணிங்க அப்படின்னா நிறையா கார்ன் வேஸ்ட் ஆகிடும் ஃபுல் முத்து அப்படியே வராது அதனால் என்ன பண்ணுறீங்க அப்படின்னா இந்த மாதிரி கார்னை எடுத்துகிட்டு வந்து ஃபஸ்ட்டு நடுவில் ஒரு ரெண்டு ரோ அழகாக ரிமூவ் பண்ணிக்கோங்க அந்த ரெண்டு ரோ ரிமூவ் பண்ணால் ஃபஸ்ட்டு கஷ்டமாக இருக்கும் அதை ரிமூவ் பண்ணதுக்கு அப்புறமா இந்த மாதிரி ஸ்பேஸ் கிடைக்கும் இந்த ஸ்பேஸை வச்சு பக்கத்தில் உள்ள மற்ற மற்ற ரோஸை வந்து நீங்கள் ஈஸியாக ரிமூவ் பண்ணலாம் இப்போ நான் ரிமூவ் பண்ணி காமிக்கிறேன் பாருங்கள் நான் சொல்கிறத விட நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு அது புரியும் இப்போ பாருங்கள் எடுக்க இவ்வளோ ஈஸியாக வந்துருச்சுங்க ஸோ இந்த மாதிரி எடுத்து இது ஒரு பிளாஸ்டிக் பாக்ஸ் இல்லைனா கிளாஸ் பாக்ஸில் போட்டு நல்லா ஆர் டைட்டாக வச்சு ஃப்ரிட்ஜில் நீங்கள் ரெஃப்ரிஜிரேட் பண்ணிங்க அப்படின்னா ஒரு பத்துலேருந்து பன்னெண்டு நாள் வரைக்கும் இந்த கார்னோட ஃப்ரெஷ்னஸ் போகாமல் அப்படியே இருக்கும் நான் ஆல்ரெடி இந்த ஸ்வீட் கார்னை வச்சு மசாலா ஸ்வீட் கார்ன் ரெசிபியும் போட்டிருக்கேன் யூஸ்வலாக நான் பிரியாணி எல்லாத்துக்குமே இந்த கார்ன் கொஞ்சம் ஆட் பண்ணுவேன் எப்படி பட்டாணி நம்ம யூஸ்வலாக ஆட் பண்ணுறோமோ அந்த மாதிரி நீங்கள் கார்னையும் ஆட் பண்ணி செஞ்சுக்கலாம் பட் அந்த கார்னை நீங்கள் நல்லா ஸ்டோர் பண்ணி வைக்கணும் அதுதான் ரொம்ப முக்கியம் இப்போ பாருங்கள் ரிமூவ் பண்ணி எவ்வளோ நீட்டாக வந்திருக்குன்னு இதே மாதிரி இன்னொரு ஹாஃபையும் நீங்கள் ரிமூவ் பண்ணி நீட்டாக ஸ்டோர் பண்ணிக்கலாம் அடுத்து டிப் நம்பர் லெவன் இது பார்த்திங்கன்னா மோஸ்ட்லி எல்லாேருக்கும் தெரிஞ்சிருக்கும் நிறையா பேர் ஃபாலோ பண்ணுவீங்க பட் தெரியாதவங்களுக்காக இது யூஸ்வலாக சமைக்கும் போது கரண்டி இதெல்லாம் வந்து கிளறிட்டு எங்கே வைக்கிறது அப்படின்னு தெரியாமல் இருந்தீங்க அப்படின்னா கீழே வச்சிங்கன்னா கிச்சன்லாம் ந வீணாக போயிடும் அப்போ நார்மலாக ஒரு பிளேட் இந்த மாதிரி ஒரு பிளேட் வச்சுக்கிட்டிங்கன்னா போதும் அதில் எல்லா கரண்டியும் ரெஸ்ட் பண்ணிக்கலாம் இதுக்காக நீங்கள் ரொம்ப கடையில் எக்ஸ்பென்சிவாக உள்ள ஸ்பூன் ரெஸ்ட்டு இந்த மாதிரி ஃபேன்சியாக வாங்கணும்லாம் நினைக்காதீங்க உங்கள் வீட்டில் உள்ள ஒரு நார்மல் பிளேட்டே போதும் உங்களுக்கு இன்கேஸ் ஃபேன்சியாக வேணும் அப்படின்னு நினச்சா மட்டும் நீங்கள் ஸ்பூன் ரெஸ்ட் இதெல்லாம் வாங்க பட் நம்ம எக்கனாமிக்கலாக ரொம்ப ஈஸியாக ஃபாலோ பண்ணக்கூடியது இது தான் பெஸ்ட்டு அடுத்து டிப் நம்பர் டுவெல் பொதுவாக பார்த்தீங்கன்னா கருணாக்கிழங்கு நிறையா பேர் வந்து கட் பண்ணி க்ளீன் பண்ணும்போது அரிக்கும் அப்படிங்கிறதுனாலே வாங்கி சமைக்கிறது இல்லை அதுக்கு நீங்கள் என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னா இதுக்கு பெஸ்ட்டு சொல்யூஷன் பார்த்தீங்கன்னா தேங்காய் எண்ணெய் இந்த தேங்காய் எண்ணெயை உங்கள் கைகளில் ஒரு ஸ்பூன் விட்டு நல்லா அப்ளை பண்ணிக்கும் யூஸ்வலாக அந்த கருணக்கிழங்கு நறுக்கும் போது உள்ளங்கையில் பட்டுச்சுன்னா அரிக்காது பட் ஸ்கின்னோட மேல் பகுதி அதாவது சென்சிட்டிவாக இருக்குது பாருங்கள் அந்த பகுதியில் பட்டால் தான் உங்களுக்கு அரிக்கும் அதனால் எண்ணெயை நிறையா அந்த பின் கைகள்லையும் உள்ளங்கையிலையும் சேர்த்து தர விட்டு அதுக்கப்புறம் இதை கட் பண்ணி ரிமூவ் பண்ணி சமைச்சிங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு சுத்தமாக அரிப்பே இருக்காது அடுத்து டிப் நம்பர் தேர்ட்டீன் நார்மலாக குக்கரில் ரைஸ் குக் பண்ணி எடுத்ததுக்கு அப்புறமா அந்த குக்கரில் அந்த ஓரங்களில் ரைஸ் ஒட்டி காஞ்சிருக்கும் அதை நீங்கள் நிறையா தண்ணி போட்டு ஊற வச்சிங்கன்னா தான் கழுவ முடியும் பட் அப்படி அந்த மாதிரி பண்ணாமல் தண்ணி வேஸ்ட் ஆகாமல் என்ன பண்ணலான்னா அதுக்கு நீங்கள் என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னா குக்கரை தண்ணி ஊற்றி சும்மா ஒரு தடவை ஈரம் பண்ணிக்கோங்க லைட்டாக வாஷ் பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறமா இந்த மாதிரி குக்கரை கமுத்து போட்டுருங்க இந்த மாதிரி கமுத்து போட்டிங்க அப்படின்னா இது போட்டு ஒரு ஹாஃப் அன் ஹவர் டு ஃபார்ட்டி ஃபைவ் மினிட்ஸில் நல்லா ஊறிடும் கழுவுறதுக்கு ஈஸியாக இருக்கும் இது எப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா நீங்கள் லைட்டாக தண்ணி ஊற்றி கழுவுனதுனால அந்த உள்ள ஈரமும் நீங்கள் கமுத்து போடுறதுனால உள்ளே க்ரியேட் ஆகிற வார்ம்னஸும் இதை வந்து ஊற வச்சிடும் ஈஸியாக அதனால் கழுவ ஈஸியாக இருக்கும் அடுத்து டிப் நம்பர் ஃபோர்டீன் பொதுவாக பாட்டிலில் டெய்லி ஒன்ஸ் கழுவுறது பெட்டர் பட் டெய்லி ஒன்ஸ் கழுவுறவங்க என்ன பண்ணுவாங்கன்னா கொஞ்சம் ஹெல்த் கான்ஷியஸாக இருக்கிறவங்க தான் இந்த ஃபாலோ பண்ணுவாங்க என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா உள்ளே நம்ம ப்ரஷ் போட்டு கழுவிடுவோம் எல்லோரும் பட் நிறையா பேர் மறக்கிறது என்னென்னா அந்த பாட்டிலோட வாய்ப்பகுதியில் உள்ள ரிம்மில் வந்து கழுவ மாட்டாங்க சும்மா லைட் ஸ்க்ரப்பை போட்டு தேய்ச்சிட்டு அப்படியே விட்டுருவாங்க பட் அங்கே தான் ஜேர்ம்ஸ் நிறையா அக்யூமுலேட் ஆகும் அதுவும் உங்கள் மூடியோட உள்பகுதியிலேருந்து தான் ஜேர்ம்ஸ் நிறையா அக்யூமுலேட் ஆகும் அப்போ என்ன பண்ணுறீங்க அப்படின்னா டூத் ப்ரஷ் ஒன்று எப்போதுமே ஒரு புது ப்ரஷ்ஷை கிச்சனில் வச்சுக்கோங்க அந்த
அது ரொம்ப டைம் ஆகும் அதுக்கு நீங்கள் என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னா இந்த மாதிரி வெந்நீரை லைட்டாக தண்ணி தெளிச்சு தெளிச்சு எடுத்து இந்த மாதிரி பிடிக்கிற பதம் வரும்போது அந்த மாவை எடுத்து அப்படியே மிக்சி ஜாரில் மாற்றிடுங்க ரொம்ப தண்ணி சேர்த்திங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு மிக்சியில் அடித்து எடுக்கும்போது ஒரு மாதிரி பேஸ்ட் மாதிரி ஆகிடும் தண்ணியே இல்லைனாலும் ட்ரையாக இருக்கும் ஸோ இந்த மாதிரி பிடிக்கிற பதம் வர ஸ்டேஜில் எடுத்து மிக்சி ஜாரில் மாற்றி இதை பவுடர் பண்ணி எடுத்துக்கோங்க பாருங்கள் கரெக்டாக ஒரு ஒரு செகண்டு ஸ்பீட் கொடுத்திங்கன்னா போதும் இந்த மாதிரி நல்லா குறை குறைன்னு புட்டு சூப்பராக ஃபார்ம் ஆகிரும் கட்டி எதுவும் இருக்காது அடுத்து என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா புட்டை வேக வைக்கும்போது இட்லி பானையில் வேக வைக்கிறீங்க அப்படின்னா ஈர துணி கீழே போட்டு வேக வைங்க காஞ்ச துணியை வச்சிங்கன்னா புட்டு ட்ரை ஆயிரும் அதனால் ஈர துணியை போட்டு இந்த மாதிரி புட்டை மூடி துணியை வச்சு வேக வைங்க அதே மாதிரி தேங்காய் பூவும் அதுலேயே சேர்த்து வேக வச்சிங்க அப்படின்னா டேஸ்ட்டு ரொம்ப சூப்பராக இருக்கும் இப்போ பாருங்கள் புட்டு எவ்வளோ சூப்பராக நைஸாக குருணை குருணையாக அழகாக வந்திருக்குங்க ஸோ இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தது அப்படின்னா மறக்காமல் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் அதோடு நம்ம சேனலுக்கும் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிடுங்க